ചെയ്യാനുള്ള ചോരയും കണ്ണീരും എന്നാണ് വിഷയത്തിന്റെ ട്രേഡിംഗ് എങ്കിലും കേരള വിദ്യാഭ്യാസ സംഘത്തിന്റെ ദാർശനിക സമീപനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ കാരണം ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കത്തോലിക്ക സഭ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാവും സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആ പ്രചാരണം സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരെല്ലാം കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വൃദ്ധന്മാർക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല മതമില്ലാത്തവന്മാരുടെ ദൈവമില്ലാത്തവരുടെ രാജ്യമാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്നുള്ള വ്യാപകമായ ഒരു പ്രചാരവേല ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പത്തോ അമ്പതോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നാണ് മുമ്പായിരുന്നു സമാനമായ ഒരു പ്രചാര വേലയുടെ പ്രസംഗം ഞാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ ആ പ്രചാര പ്രസംഗം യൂട്യൂബിലുണ്ട് അതിനെ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ആനയും കുറുമ്പും എന്നാണ് ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേര് ഒരു ഗ്ലോബൽ യുക്തിവാദിയുടെ പ്രസംഗമാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ ആകെ പ്രതീക്ഷ ഇനിയും മുതലാളിത്തത്തിൽ മാത്രമാണ് മുതലാളിത്തത്തിൽ മാത്രമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സൽക്കാല പുഷ്കല കാലമാകാൻ പോകുന്നത് മുതലാളിത്തത്തിന്റെ കാലത്താണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ആനയും ഉറുമ്പോ എന്നാ പറയാ അത് രൂപകമായിട്ടോ അർത്ഥാപത്തിയായിട്ടോ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അറിയില്ല എന്തായാലും ആ രൂപകത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു തകരാറ് എന്ന് പറയുന്നത് ആന ഉറുമ്പ് ആനയെ സംബന്ധിച്ച് ഉറുമ്പ് ഒരു നിസാര ജീവിയാണ് ആനയെ ഭക്ഷിച്ച് എപ്രകാരം ഉറുമ്പുകൾ ജീവിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ മുതലാളിത്തത്തെ ചൂഷണം ചെയ്താണ് തൊഴിലാളികൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ സരസമായി പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പ്രകൃതി ബോധത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക പാഠം പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ഈ രാജ്യത്ത് മനുഷ്യനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവജാലവും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഉറുമ്പുകളും കൃമികളും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഈ ഒരു ശവം പോലും അഴുകാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല സേനീച്ചകളുടെ വംശനാശം വന്നാൽ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ ഭക്ഷണം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരല്ല ഭക്ഷണമേ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത ജീവജാലങ്ങളാണ് ജീവബന്ധം മനുഷ്യനെ ആശ്രയിക്കാതെ തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും കഴിയാം എന്ന് പറയുന്ന പ്രാഥമികമായ പ്രകൃതി ബോധത്തെ പോലും അവഗണിക്കുന്നതാണ് മേൽ പ്രസ്താവന നമുക്ക് വേണ്ട ഞാൻ പറയട്ടെ മുതലാളിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായും ഈ മുതലാളിത്തവും ഇന്ന് അതിന്റെ വികസന രൂപമായിട്ടുള്ള സാമ്രാജ്യത്വവും എല്ലാ കമ്പോളങ്ങളെയും പിടിച്ചടക്കി എല്ലാ സ്വത്തുകളെയും പിടിച്ചടക്കി എല്ലാ അധികാരങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രമാണ് മുതലാളിത്തമെന്നും എല്ലാം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന വിപണിയുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ് മുതലാളിത്തമെന്നും അറിയാൻ മേലാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ രാജാവ് നിർണയം പോലും പറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ മധ്യരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ പോലും പറയില്ല തങ്ങളാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് പറയില്ല മുതലാളിത്തം സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ പണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സഹകരണത്തിന്റെ മുഖ്യം ഒരു അവൻ സാമൂഹ്യ നീതി സാമൂഹ്യ അസ്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പോരാളിമാരുടെ പോലും സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പണം സമാഹരിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ആ പണമുള്ള ആളല്ല ധനവാന്മാർ സമൂഹത്തിൽ സാമൂഹ്യ പണം നേടുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് മുതലാളിത്തത്തിന് ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പരമാവധി സുഖമുണ്ടാക്കുക പരമാവധി ആടപരമുണ്ടാക്കുക പരമാവധി സ്വത്തുകൾ സംരക്ഷിക്കുക പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്യുക എന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് മുതലാളിമാർക്ക് ഇപ്പൊ മുതലാളിയിലെ ആനയുടെ ആനയെ ഭക്ഷിച്ചാണ് ഉറുമ്പുകൾ ജീവിക്കുന്നത് പറയുമ്പോൾ ആന എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മുതലാളി സ്വത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആകാശത്ത് കെട്ടിയിറക്കി വന്നാണോ ഈ മൂലധനം എന്നുള്ളതെന്നും ആരും പറയുന്നില്ല മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു മുതലാളി സ്വത്ത് അധ്വാനത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല എന്നും മറിച്ച് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിന് ചൂഷണത്തിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റ് തന്ത്രങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ഒരു ധനാഗമം നടത്തുന്നത് എന്നും ധനസഭാകാരണത്തിനും അധികാരത്തിനും ചൂഷണമാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നും അറിയാൻ മേലാത്ത ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ലാഭത്തിന്റ
ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനോദയമായി എൻലൈറ്റ്മെന്റായി ലോകത്തിനൊരു വലിയ അറിവ് നൽകി അടിമാപ്യം ഉടമയും ഒന്നാണ് ചൂഷകനും ചൂഷിതനും എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് അല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭൗതിക അല്ലെങ്കിൽ മാനവികത എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മാനവികത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കേവല വികാരത്തിന് മാത്രം പ്രശ്നമല്ല അതൊരു ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതൊരു വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് മാനവികത വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് മാനവികത പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ സമത്വം എന്ന സങ്കല്പം ഉണ്ടാവണം സമത്വം പ്രായോഗികമാണെങ്കിൽ സമൂഹത്തെ മാത്രമേ മാനവികത എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണാർത്ഥമുണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് നിശ്ചയമായ ഒരു ഭൗതിക ഉത്പാദനം തന്നെയാണ് മാനവികത ഒരു ഭൗതിക ഉൽപ്പന്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൗതികമായ വസ്തുതയാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതാണ് യഥാർത്ഥ യുക്തിവാദത്തിന്റെ വലിയൊരു സാഹോകമായ ചിന്താ പദ്ധതിയായി ദാർശനിക പദ്ധതിയായി ഉയർന്നുള്ളത് അമാനുഷികത എന്ന് ഉയർന്ന് മനുഷ്യന്റെ സത്യയുള്ള വിശ്വാസം അവന്റെ ശേഷിയുള്ള വിശ്വാസം പൊതു നീതിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന സങ്കല്പം വ്യക്തി നന്മയെ സംബന്ധിച്ച സങ്കല്പം സമാധാന ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം സ്ത്രീ നീതിയെ ലിംഗനീതിയെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ഇത്തരം സങ്കല്പങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി സമഞ്ജസമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ മാനവികത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മറിച്ച് നാം ഇപ്പോഴും അല്ലാത്ത ലോകങ്ങളിൽ യുവാത്തിന്റെ അല്ലാത്ത ലോകങ്ങളിൽ ജൂഡലിസത്തിന്റെയും അല്ലെ ജന്മിത്വത്തിന്റെയും മുതലാളത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ നാം ആവർത്തിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അതുമല്ല തറവാട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ പുലിയുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അല്ലെ ആടി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു തറവാടിത്വത്തിന്റെ ആഠ്യത്വത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രാദേശിക പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചവരല്ല ഇന്ത്യക്കാരായിട്ട് പറഞ്ഞ പ്രാദേശികതാബോധം അല്ല ദേശീയതാ ബോധം വംശീയതാ ബോധം ജാതി ബോധം ജാതി മേധാവിത്വ ബോധം മതബോധം ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളവരുടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ജനനം കൊണ്ട് കർമ്മം കൊണ്ടല്ലൊരിക്കലും ജനനം കൊണ്ട് മഹാന്മാരായി തീർന്ന മനുഷ്യരെ കുറിച്ചും അവരുടെ പ്രാദേശികവും ലിംഗപരവും അല്ലെങ്കിൽ ആ മായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അതിൽ ഉച്ചകൊള്ളുകയും അതിന്റെ പാരമ്പര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള മഹത്തായ പ്രധാന വേലകളുമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എങ്കിൽ ഈ എല്ലാ അത്തരം ബോധങ്ങളെയും തകർത്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യ രീതിയെ കുറിച്ച് മനുഷ്യരെ തുല്യയെ കുറിച്ച് അവരെ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നതാണ് യുക്തി ചിന്തയുടെ ഉൽപ്പന്നമായി ലോകത്തിലേക്ക് ആദ്യം എത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ അപാരമായ ശേഷി ഉണർത്താനും അവന്റെ മാനുഷിക ബോധത്തിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഉൾപ്പെടെയും നന്മകളെയും ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് വരുവാനും മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ ബോധത്തിലേക്ക് അവന് നയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഈ വിവാദയുടെ ചിന്തയുടെ പ്രാധാന്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ വിവരത്തിൽ ചോദ്യം ഇവിടെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തതാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിഷേധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് ശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമല്ല ശാസ്ത്രം നമ്മുടെ മാത്രമാണ് ശാസ്ത്രം ഒരു ഉപാധിയാണ് ശാസ്ത്രം ഒരു ചൂടാണ് സയൻസിന്റെ എത്തിക്കൽ സയൻസിനെ മാത്രമേ നോളജ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് അതിന് നോളജിക്കലായിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധാർമികമായ വശങ്ങളുണ്ട് എത്തിക്കലാണ് ധാർമികമായ വശങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ ധാർമികമായ വശങ്ങളെ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അധാർമികമായ വശങ്ങൾ അത് ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ ആത്മീയ മതങ്ങളെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ശാസ്ത്രത്തെയും തത്വചിന്തയെയും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മാനവീയ പ്രദേശാസ്ത്രമാണ് ഉത്തരവാദിത്ത പ്രദേശാസ്ത്രം അതിന് ആ തത്വചിന്തപരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളെയും എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ആധുനിക ചിന്താ പദ്ധതികളൊക്കെ തന്നെ ഈ പ്രശ്നം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് ജനറിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെയും ജിനോ പ്രോജക്ടിന്റെയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള അത്യധികമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഒക്കെ ലോകത്തെ ആർക്കും ഒരു രോമാഞ്ചം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെയും ആ മേഖലയിൽ ഇടപെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കുറിച്ച് തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അതിന്റെ എത്തിക്കല് ലീഗൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അവർ വളരെയേറെ ആകാംക്ഷപരിതരാണ് അതിലൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു ഭയാനകമായ അവസ്ഥയാകും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ കൈവിട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് രമാനുഷികതയിലേക്ക് വരുന്ന ശാസ്ത്രം പോയേക്കുമോ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് നേട്ടങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ കുതിപ്പുകളോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ
ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നേട്ടം അനുസരിച്ച് നോക്കാൻ വലിയ നേട്ടമാണ് പക്ഷെ അവിടെ ആ പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളും അതിനെ പറ്റി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരിൽ പലരും പറഞ്ഞത് ഇത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നേട്ടമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ധാർമ്മികമായി ശരിയല്ല കാരണം ഈ കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും ഒരിക്കലും ആരോഗ്യപരമായ കുട്ടികളായി വളരുന്നില്ല ഒന്നിൽ വന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടേറെ തകരാറുള്ളവരാണ് കുട്ടികളായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശാസ്ത്രത്തിന് അവരെ അവർ എത്തിക്കൽ സയൻസ് രാജ്യം പറയുന്നത് അതാണ് ഇവർ എന്നാ പറയുന്നത് എത്തിക്കൽ ലീഗൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് അല്ലെ ഇ എൽ എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അത്തരം നമ്മൾ നേട്ടം എന്ന് നമ്മൾ ഒരു വശത്ത് പറയുമ്പോൾ നേട്ടത്തെ കവച്ചു വയ്ക്കുന്ന കോട്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അതിവിടെ നമ്മുടെ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാനവീയ പ്രത്യശാസ്ത്രമായി അതിനെ ക്ലബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അപരമായ നിലപാടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഞാൻ പറയുമ്പോ ഇത്രയും പറയുമ്പോ സ്വാഭാവികമാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മള് എത്ര ഒരു നിലപാടിലേക്ക് അതായത് യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനം ഒരു മാർസിയൻ സമീപനത്തിലേക്കാണ് ഒരിക്കലും അല്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ നയപരമാക്കി അത് വളരെ കൃത്യം പറയുന്നുണ്ട് ഈ സമുദ്ര സംവിധാനം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ വരണ നമ്മുടെ നിർമ്മിക്കാൻ രേഖയുടെ നാലാം കണ്ടിക്കയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ സമ്പൂർണമായ വളർച്ചയെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുക്തിവാദികളായ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർക്ക് ഇവിടെ ചരിത്രപരമായ കടമ നിർവഹിക്കാനുണ്ട് ഭൂതകാലത്തിന് നാല് പേരും തളർന്നു പോയ ഒരു ജനസമൂഹത്തെ കേവലം നിസ്സഹായത ബോധത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ അവരുടെ ശാശ്വത വിമോചനത്തിന് ഉതകുന്ന ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് ആയുധവൽക്കരിക്കുകയും അതിനാവശ്യമായ വിപ്ലവാവിനിവേശത്തെ ആളിക്കെത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് യുക്തിവാദികളായ നമ്മുടെ കടമയും കർത്തവ്യവുമാണ് ഒരു വശത്ത് അഞ്ചാം കടിയിൽ പറയുന്നത് സ്വകാര്യ സ്വത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ അർഹപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രം സോഷ്യലിസത്തിന്റെ മാനവിക സാംസ്കാരിക ഭാവം വികസിക്കുകയില്ല അതിന് സമഗ്രമായ സാംസ്കാരിക പരിവർത്തനം കൂടിയേ മതി അതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാംസ്കാരിക വിപ്ലവം കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ കൃത്യമായ ഒരു നിലപാടാണ് സ്വകാര്യ സ്വത്ത് ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയപരമായ സമരത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിന് ഉപയുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സാംസ്കാരിക അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുക ജാതി മത വിധി വിശ്വാസത്തിന് അധിഷ്ഠിതമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും എഴുതുകയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെയും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമരം നടത്തുകയും യുക്തിവാദ മനോഭാവവും ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണവുമുള്ള പുതിയ തലമുറയുടെ വിധിയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടിവരേണ്ട പോലെ ഒരു കാര്യം ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള അന്തരത്തെ പോലെ തന്നെ ശക്തമായി ഇല്ലാത്തവരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള അന്തരം നിലനിർത്തുന്നതിനും ഈ അന്തരൊക്കെ മതബോധങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവയ്ക്കെതിരായ സമരം സാംസ്കാരിക വിപ്ലവത്തിന്റെ മുഖ്യ കടമയാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മള് ദുബേന പറഞ്ഞ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് സമത്വത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ കൃത്യമായ ഒരു വർഗ വിഭജനത്തെ നമുക്ക് അസാധ്യമാണ് കാരണം ഏതാണ്ട് എൺപതിനായിരത്തിലേറെ ജാതികളും ഉപജാതികളുമായി വിഭിന്നമായ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ മറ്റേ യൂറോപ്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു വർഗ വിഭജനം ഒന്നും അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നാം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് അസമത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിടയിൽ മുതലാളിക്ക് തൊഴിലാളിക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഇവിടെ തൊഴിലാളി വർഗം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തരുന്നോ നിരന്തരുന്നോ പറയുന്ന ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കൊണ്ട് ഇല്ല എന്നൊരു പ്രശ്നം അവർക്കിടയിൽ മതപരമായ പോരുകളുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണൻ കീഴ്ജാതിക്ക് മേലെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ കീഴ്ജാതികൾ അവർക്ക് കീഴ്ജാതികളിലേക്കും ജാതികൾക്കിടയിൽ തന്നെയുള്ള ഉപജാതികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്കാൻ സംഘർഷമാണ് അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ മറ്റു ജാതി ബോധത്തെയും അതിജീവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ജാതി ബോധക്കാരുടെ എല്ലാ ജാതി സമൂഹങ്ങളും താങ്കൾ ബ്രാഹ്മണരാണെന്ന് സ്വയം അഭിമാനിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്തവർക്കിടയിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തവരുടെയും പോലും അവരെ പരസ്പരം സംഘർഷപ്പെടുത്തുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആധാർ ഘടകങ്ങള് ഉള്ളവരില്ലാത്തവർ തമ്മിൽ അന്തരത്തെ പോലെ ഇല്ലാത്തവരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്നത് സംഘടന നടക്കുന്നത് ആ സാമൂഹിക അവബോധത്തെയും താക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് കെ
സിൽക്കോണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ തെറ്റാണ് അത് പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ ഇതിനകത്ത് കാര്യം വരണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ദിവാദി സംഘം ഇത് വളരെ കൃത്യമായ നിലപാട് നമുക്കുണ്ട് സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതിയുടെ പേരിൽ ഒരു ഔദാര്യമല്ലെന്നും അതൊരു ജനാധിപത്യ അവകാശമാണ് എന്നും ഒരു ജനാധിപ വ്യവസ്ഥയിൽ ജാതി ഇല്ലാത്തവരാണ് നമ്മൾ എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ജാതി ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങൾ തട്ടിലേപ്പിക്കുന്ന അവകാശം അതുകൊണ്ട് സംവരണ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് അത് സിവിൽ കോഡ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ സിവിൽ കോഡിന്റെ കാര്യം പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായി നമ്മൾ അത്ര പരിപാടി നടത്തി പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ നോക്കാൻ ബി ജെ പിയുടെ മുതലാക്കി കൊണ്ട് വരുന്നത് തുടങ്ങി അതല്ല നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കി വെച്ചു നമ്മളെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം കാട്ടിലെ കൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം കേരളത്തിലെ കാട്ടിൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായ സമയത്ത് കാട്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ശക്തമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇടുക്കിയിൽ തന്നെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമുക്ക് മാത്രമാണ് മറ്റു ഒരു സംഘടന അത് ചെയ്തില്ല കാരണം അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ തീകത്തിക്കലും ബഹളങ്ങളും സമവാളം പോക്കാണ്ടുകൊണ്ട് മേടിച്ചു പോയ സമയത്തും കാട്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ സമരങ്ങൾ തോന്നാറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്തരം നിലപാടുകൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ കേരള ഇതിഹാസം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ആ നിലപാടുകൾ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് മറ്റത് മനിതവിശ്വാസികൾക്കെതിരെ ജാതിക്കെതിരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള അത്യുജ്വലമായ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മിശ്രമോചനം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ആ പ്രഖ്യാപനം ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ആ സഹോദരന്റെ പാഠങ്ങളിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നീട് നിരവധി നിരവധിയായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കേരള ഐക്യവാദി സംഘം അതിനുവേണ്ടി വിശ്രവാദ പ്രസ്ഥാനവും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള നിലപാടുകളും സമരങ്ങളും നമ്മൾ ഇത്തരം സമ്മേളനങ്ങളിൽ നമ്മളത് അനുസ്മരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എം സി ജോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ ഒന്നാലാണ് ഇക്കവാദി പ്രസ്ഥാനം രൂപം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കേരള പ്രസംഗം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എം സി ജോസഫ് പി ജി ഭരണ നിലപാട് കുറ്റപ്പെട്ട കൃഷ്ണന്റെയും കെ എസ് പ്രിമണ്ണൻ എ വി ജോസഫ് പി എസ് രാമൻകുട്ടിയും ജോസഫ് ബന്ധുമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഭാരവാഹികൾ അതിനുശേഷം കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദ മേഖലയിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ എൽ എച്ചിന്റെ ജ്ഞാനോദയ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള നിരവധിയായ ആളുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് വിചാര വിപ്ലവം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രമാണമായി നാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതാണ് വിചാര വിപ്ലവം അത്ര ഒരു വിചാര വിപ്ലവത്തിലേക്ക് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗോപുരം എം സി ജോസഫും കുറ്റിപ്പുഴയും പി ടി പടനിർമാടും ഇടമനും പവനനും കുസുമ മാങ്ങണിയും കലാനാഥനും സാഹിത്യ പഞ്ചാനും കെ എസ് അരിയും മൂലൂരും വയലാറും ചങ്ങപ്പുഴി സി കെ ശിവനും സി ബിയും മിതവാദിയും കെ രാമൻ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായ പേരുകൾ അവർ നിത്യാസം മെമ്പർ ആയിരുന്നല്ല മറിച്ച് ഇതിൽ മെമ്പർ ആയിരുന്നവരോട് അല്ലാത്തവരുണ്ട് ആദ്യ കേട്ടത്തിൽ എം പ്രഭയ പവനിയ പെരുമ്പടവ് ബി കെ പ്രവർത്തനൻ എം ബി കെ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ പ്രമാണം തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ ആളുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കേരള ഇതിഹാസ സംഘത്തിന് അങ്ങനെ ദീർഘമായ ഒരു ചരിത്രവും ഉണ്ട് അല്ലെ ആറ് വർഷം മുമ്പ് കൂട്ടി വരുന്ന പ്രസ്ഥാനമല്ല കേരളത്തിലെ വിദ്യവാദ പ്രസ്ഥാനം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവരെ ആരെയും കുറിച്ച് പറയാതെ ഇവരെ എല്ലാവരെയും തമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു യുക്തിവാദം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ധന പൊട്ടിയുടെ ഒരു സാധനമാണ് എന്ന് നാം അവതരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ചരിത്രപരമായൊരു അജ്ഞതയാണ് വണ്ണത്തരമാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അതില് ഈ ആളുകളുടെ സംഭാവനകള് നമ്മൾ ഓരോ കാലങ്ങളിലും വളരെ കൃത്യമായി നമ്മളത് നോക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ യുക്തിവാദ മാധ്യമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു യുക്തിവാദത്തിന്റെ ഒരു സാഹിത്യം അന്നുകൊണ്ട് ഇന്നുകൊണ്ട് പ്രബലമാണ് നിരവധി മാസികള് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള് നിങ്ങൾക്കറിയാം കേരളത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തി വിളിക്കപ്പെടുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ആരുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ യുക്തിവാദി ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും
ഞാൻ ഇത്രയുള്ള സാധന പ്രസംഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മിശ്രഭോജനം മുതല് ഇന്ന കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മൾ നടത്തിയ കൃപാസനം വരെയുള്ള സമരങ്ങൾ ഈ ഒരു സമരവും യുദ്ധവാദി പ്രസ്ഥാനം യുദ്ധവാദികൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ളതല്ല അതാണ് യുദ്ധ സംഘടന പ്രവർത്തിയാണ് വേറെ എല്ലാ സംഘടനകളും സർവീസ് സംഘടന ആയാലും ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകളായാലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളായാലും അവരോട് ചില അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർ സമരം ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ യുദ്ധവാദി പ്രസ്ഥാനം എക്കാലഘട്ടത്തിലും സമരം ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളുടെ വിൽപ്പാണ് അപ്പൊ അന്ധവിശ്വാസ നിർമ്മാണത്തിനെ കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധവാദികൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല യുവാദികൾ ആരും അന്ധവിശ്വാസികളല്ല നമ്മളെ ഒരു ജോലി സംഘടന നമുക്ക് അവലംബിക്കില്ല നമ്മളെ ഒരു മന്ത്രവാദി കവലിപ്പിക്കില്ല മറിച്ച് ഈ സമൂഹത്തില് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു സിവിൽ സൊസൈറ്റി ആയി ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹമായി കേരളം മാറണം എന്ന നിലപാട് നിന്നുകൊണ്ടാണ് നാം അതിനൊരു മുദ്രാവാക്യം വെച്ചെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിശ്രമം അന്ധവിശ്വാസം പറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മളറിയാം നമുക്ക് വിശ്രമോചനത്തിന്റെ ആയാലും കൊടുങ്ങല്ലൂർ തെരുമാട്ടം വരെ ശബരിമലയിലെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു വയ്ക്കുക ശബരിമലയിലെ മകരജ്യോതി എൺപത്തി രണ്ടിൽ മുതൽ നമ്മൾ അനാവരണം ചെയ്താണ് എൺപത്തി മൂന്നിൽ അവിടെ പോയി നമ്മൾ തല്ലു കൊണ്ടുവെച്ച് പോകുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് രണ്ടു വർഷം മുമ്പാണ് കേരളത്തിലെ പുതുസമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്നത് അവിടെ കാത്തിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് യുദ്ധവാദികൾ മുമ്പേ നടത്തിയ എത്രയോ കാലം മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് സമൂഹം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എന്നും ആ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ പോലും അങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കേരളത്തിൽ വന്ന് കന്യാസ്ത്രീകളുടെ സാധനം കേരളത്തിൽ നടന്നു പക്ഷേ ലോകത്തിലെ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിന് ആദ്യമായിട്ടാണ് കന്യാസ്ത്രീകൾ സമരമായിട്ട് രംഗത്തിറങ്ങുന്നത് ആ സമരത്തിന് രംഗത്തിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതിൽ അരിമയ ഭാവിയില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ നാദി കുറിച്ച് ഒന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് പ്രസാരമാണ് സംശയമൊന്നും വേണ്ട ഉപസാരക്കുറകൾ കുറിച്ച് കളയുക വിഷപ്രായമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക ചർച്ചാക്ക് നടപ്പാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ആദ്യം സമര രംഗത്തേക്ക് വന്ന നമ്മളാണ് കോട്ടയത്ത് എറണാകുളം നടത്തിയ സമരങ്ങൾ ഇത് സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുറയുടെ പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലായി കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പത്രങ്ങളിലെയും ലീഡർ അയച്ചാട്ട് സപ്ലിമെന്റുകളായിട്ടൊക്കെ വന്ന ലൂസി കളപ്പുരയുടെ ഇത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ലൂസി കളപ്പുരയുമായിട്ട് ആദ്യം ഇന്റർവ്യൂ വരുന്നത് കേരളത്തിലെ എത്തിരേഖയിലാണ് ഈ ഏപ്രിലില് ലൂസി കളപ്പുരയുടെ കോൺവെന്റിൽ പോയി ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ലൂസി കളപ്പുര അന്ന് നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനത്തിലും അതിനുശേഷം അവർ പൊതുസമൂഹത്തിന് അപൊതുസമൂഹം അവർക്ക് നടത്തിയ പിന്തുണയുടെയും പിന്നിൽ വിദ്യവാദി സംഘത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ കൈയിലുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വിദ്യവാദികൾ മുൻപേ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ചില ആളുകളുടെ മതപരമായ കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ സാമൂഹ്യ രീതിയുടെ പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് ഇതാദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് സാമൂഹ്യ രീതി സൂക്ഷ്മത്തിന്റെ സമത്വം സംഘത്തിൽ സാമൂഹ്യ രീതിയുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നാം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉറുമ്പുകൾ തന്നെയാണ് ഉറുമ്പുകൾക്കും ദേശികൾക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ആനകൾ മാത്രം പോരാ ഉറുമ്പുകളും ഈച്ചകളും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ലോകം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേസമയം ഒന്നിരുടെ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തന രീതി എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ സമീപന രേഖ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളന റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ സമീപന രേഖ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമീപന രേഖ വളരെ കൃത്യമായി എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരെയും വിശ്വാസി എന്ന അവിശ്വാസി എന്ന് വേർതിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ വ്യത്യസ്തത എന്ന് പറയുന്നത് ആശയപരമായ കാര്യം മാത്രമാണ് അവരൊരിക്കലും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളല്ല വിദ്യവാദികൾ നടത്തുന്ന സംവാദങ്ങളാണ് വിദ്യവാദികൾ സംവാദം നടത്തുന്നത് ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് അത് വിയോജിപ്പുള്ളവരോട് നമ്മൾ സംവാദം നടത്തും അതിന്റെ അർത്ഥം അവരെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു സമീപനത്തിലേക്ക് ആണ് എന്നല്ല വിശ്വാസം ഒരു ആശ ആശയപരമായ കാര്യമാണ് ഒരിക്കൽ പോലും അത്തരം കാര്യം അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും അവജ്ഞയുടെയും അവരെ അല്ലെങ്കിൽ പരിഹാസത്തിന്റെയും ഭാഷ യുക്തിവാദികളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് യുക്തിവാദം വായിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ആരുടെയും ഗുരു കുട്ടിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കില്ല മനുഷ്യർ വളരെ കൃത്യമായും സമാധാനപരമായും മാന്യമായ ഭാഷയിൽ സമ്മതിക്കുക എന്നത് യുക്തിവാദികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതാ പറയുന്നത് സമൂഹത്തെ മാറ്റണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി സ്വയം മാതൃകയായ പ്രധാനപ്പെട്ട
ആദ്യമായി ലെനിനെ കുറിച്ച് കമ്പനി ലോകം കേരളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ എഴുതുന്ന സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണ് സഖാവ് എന്ന വാക്ക് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു യുക്തിവാദിയുടെ ദീർഘദർശനമാണ് ദീർഘവീക്ഷണമാണ് അങ്ങനെ സമതന്ത്ര അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ചോരയുടെയും പ്രകൃതിയുടെയും ധർമ്മൊന്നാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇന്നും എന്നും യുക്തിവാദി പ്രസ്താവനകൾക്ക് പിടിക്കേണ്ടത് എന്നും കേരള ഇക്യുദാസ് സംഘത്തിന്റെ എക്കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുമാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളിലുള്ള ഹൈന്ദവ രക്തം ഞങ്ങളിലുള്ള ഇസ്ലാം രക്തം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട എന്ന വേണം ധർമ്മം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് അത് ബുദ്ധധർമ്മമാണ് മനുഷ്യ ധർമ്മം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മനസ്സത്തിന്റെ ധർമ്മമാണ് അപ്പൊ അത്തരമൊരു നിലപാടിലേക്കാണ് കേരള ഇക്യുദാസങ്ങൾ എത്തുന്നത് എന്നും കേരള ഇക്യുദാസങ്ങത്തിന്റെ ദാർശനികമായ നിലപാടുകൾ ഇതാണ് എന്ന കാര്യത്തില് യാതൊരു സംശയം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിലെ പരിപാടികളായി നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു സഹോദരയ്യ പരിപാടി പിടിച്ച അല്ലെ അതിനുശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പൂർവ്വ സൂര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് തന്നെ യുക്തി അതി മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിശക്തി കരിച്ചതിൽ ലഭിച്ചതല്ലാതെന്നും ലോകവിജ്ഞാന രാശിയിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മനുഷ്യന്റെ തുല്യതയെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ചോരയ്ക്കും കടുത്തിന്റെ ഒരേ നിറമാണെന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് കേരള ഇക്യുദാസ് സംഘത്തിന്റെ നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നു